നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ലീനിയർ ഓൾജിബ്രൈക്ക് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് വേരിയബിൾസിലുള്ള ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ ഫോം എന്താണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ പ്ലെയിനിൽ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനൊക്കെ വരക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫോം എന്തായിരിക്കും എനി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ഫോം എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ ഈക്വൽ ടു സി അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വർ എ ബി ആൻഡ് സി ആർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി എ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ദി വേരിയബിൾസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾസ് ഇസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അതേപോലെ നമുക്ക് ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് എക്സ് വൈ ഇ സെഡിലുള്ള ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓഫ് ദി ഫോം എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി ഇ സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഡി ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ ഇൻ ദി ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് അതേപോലെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇൻ ജനറൽ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ഫോം എ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എ എൻ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ബി എൻ വർ എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എ എൻ ആൻഡ് ബി എൻ ആ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇസ് എ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ദി എൻ വേരിയബിൾസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ദേ ആർ കോൾഡ് ലീനിയർ സിസ്റ്റംസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എൻ വേരിയബിൾസിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ തന്നെ രണ്ട് വേരിയബിൾസിലുള്ള ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് വേരിയബിൾസിലുള്ള ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വലിയ സിസ്റ്റംസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പ വഴികളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് എം ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ എൻ വേരിയബിൾസ് ഹാസ് ദി ജനറൽ ഫോം ഈ വേരിയബിൾസിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അൺനോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ വൺ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എ വൺ എൻ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ബി വൺ എ ടു വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ടു ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എ ടു എൻ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ബി ടു എക്സെട്ര എ എം വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ എം ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എ എം എൻ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ബി എം നമുക്കറിയാം ഒരു മെട്രിക്സ് സാധാരണ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ആ ഒരു ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഈ കോയിഫിഷ്യൻസിനെ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറയുന്ന പോലെ കോയിഫിഷ്യൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മളിനി ഈ ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എക്സെട്ര അവസാന എ എം എൻ വരെയുള്ള ആ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിനെ വിളിക്കുന്നതും കോയിഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് ദി വേരിയബിൾസ് ഇൻ ദി ലീനിയർ സിസ്റ്റം അതിന് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ബി വൺ ബി ടു എക്സെട്ര ബി എം എന്ന് പറയുന്ന എം കോൺസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും വിളിക്കുന്നത് ദി കോയിഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് ദി വേരിയബിൾസ് ഇൻ ദ ലീനിയർ സിസ്റ്റം വൺ ക്യാൻ ബി അബ്രിവിയേറ്റഡ് ആസ് എ ഐ ജെ നമുക്ക് ആ മെട്രിക്സ് നോട്ടേഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഐ ഡിനോട്ട്സ് ദി റോ ആൻഡ് ജെ ഡിനോട്ട്സ് ദി കോളം ഇൻ വിച്ച് ദി കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ടു ത്രീ ഇവിടെ എ ടു ത്രീ കാണിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ എ ടു ത്രീ എവിടെ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ മൂന്നാമത്തെ എ ടു ടു എക്സ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത എലമെൻ്റ് ആണ് എ ടു ത്രീ എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് റോയിലും ഏത് കോളത്തിലും ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ സഫിക്സ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് റോയിലാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോയ് ആണ് എ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഡിനോട്ട്സ് ദി കോളം ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ എ ടു ത്രീ എക്സ് ത്രീ എന്നുള്ള ടേം വരുന്നത് ഫൈവ് വേരീസ് ഫ്രം വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര
നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ എക്സ് ടുവിൻ്റെയും വാല്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇനി നമ്മൾ ജനറൽ കേസാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഉള്ള രണ്ട് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ലീനിയർ സിസ്റ്റം വൺ ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് നം എൻ നമ്പേഴ്സ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ ദാറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ഈച്ച് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ദ സിസ്റ്റം അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് അതിൽ എത്ര ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടോ അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എൻ അൺനോൺസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് എൻ നമ്പേഴ്സ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഇസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് സിസ്റ്റം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിന് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ എക്സ് വണ്ണിന് ത്രീ എക്സ് ടു മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ എന്ത് വന്നു ത്രീ വന്നു ഇത് മാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ പോലെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷന് അതേപോലെ തന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ സെവൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തതുകൊണ്ട് വി സേ ദാറ്റ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് സോൾവ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മളിനി വേണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞത് ത്രീ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ഓർഡർ പേർ ത്രീ മൈനസ് വൺ ഇസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ത്രീ മൈനസ് വൺ ഒരു ഈ എക്സ് വൺ ത്രീ കൊടുക്കുക എക്സ് ടു മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതേപോലെ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ലീനിയർ സിസ്റ്റംസ് ആർ ഓൾസോ റിട്ടേൺ ആസ് ആൻ ഓർഡേർഡ് എൻ ടപ്പിൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ എൻ അൺനോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ എൻ ടപ്പിളായിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ കോമേറ്റ് കോമേറ്റ് എഴുതിയിട്ട് ദിസ് ഇസ് ദി സൊല്യൂഷൻ എന്നും പറഞ്ഞ് പറയാം നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാം ഇനി കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സിസ്റ്റം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ടേംസ് ഒക്കെ ഫെമിലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ സൊല്യൂഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി സേ ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ഇസ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ കൺസിസ്റ്റൻറ്റിന് പല പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരേ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും എ യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഓർ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന കേസിൽ ഈ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഒരിക്കലും നടക്കില്ല സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ക്യാൻ നോട്ട് ഹാവ് എക്സാക്ട്ലി ത്രീ സൊല്യൂഷൻസ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞെന്നാൽ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻസ് അതേകൊണ്ടാണ് എക്സാക്ട്ലി ത്രീ സൊല്യൂഷൻസ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വെരിഫിക്കേഷനൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് വെരിഫിക്കേഷൻ അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതാണ് നമ്മളിനി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ടേം ബൈ ടേം ഇങ്ങനെ എലിമിന ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് സോൾവ് ചെയ്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അന്നോൺസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ എലിമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻസിലേക്ക് പോകുന്നത് ആ എലിമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള
system of equations in the coefficients arrange the equation. Now, we will say the equation. For the system of equations in the case, the elementary operations in the first one multiply an equation by a non zero constant, second one interchange the positions of equations in the system. That is the first equation, second equation, you know, the first equation. ஏன் முனாம்த்தக் காய்தியம் add a non-zero multiple of one equation to another equation ரன்ட equations நம்மில் add ஏதாலும் இசிஸ்டத்தினி வெர்த்தியாது சொன்தம் வெரில்லை அதே போலே ஒரு multiple அதே நம்மில் பார்ந்து multiply an equation by a non-zero constant வெர்த்தியாது சொன்தம் வெரித்தின்னில்லை அப்போம் அது அவடை வந்து இனிச்சியம் வீண்டு நம்மில் ஜையானும் Kristin, Healthy क钱 x plus 2y minus z equal to minus 1, 5x plus 7y minus 4z equal to 9. இதும் இந்தங்கள் விடைய உப்பியோச்சிடிக்கு நான் செய்துக்கியான் x, y, z. அடுத்து நம்மிடல வெத்தியாச் சொந்தான் x, y, z இன்னே respectively u, v, w உண்டு உன்னும் reply செய்திரிக்கின்னும். பாக்கி எல்லாம் அதுதன்ன. பட் 2u plus 6v plus w equal to 7, u plus 2v minus w equal to minus 1, 5u plus 7v minus 4w equal to 9. இது ரண்டும் Malah solve itu ini, nanti, pada yang lain macam mana? Nih, kalau x equal to y equal to z equal to, nombor nih solusinya itu. Ini pada u equal to v equal to w equal to, nombor nih solusinya itu. Nih, apa yang pernah tu? Kalau nih, kalau kau ni, kalau pada triplet tight itu, nih, mohon tiga triple side itu. Apa pada? Angin ini dikali ni, nih, nanti, this is the solution of the system, nombor nih, nih, nanti, ini dah lalu. Yang ini nih, orang solusinya dah ni, nih, nama leh itu. Apa tu? Nih, they have the same solution. as the system in example 2 example 2 ले तन्दे रिकेने दे इस 2x1 plus 6x2 plus x3 अवड़े x1 x2 x3 नोर एन वेरियबल सुब्यो इच्छु इवड़ा नम्मल आधित केसिले x y z उब्यो इक्युन्न अड़त्त केसिले u v w उब्यो इक्युन्न एंगेनी आयन आयल नम्मल लास्ट order triple 10 minus 3 5 � Walaupun kami leh ada dua petiasa, tidak ada ni, yang kami katakan. Apa itu? Instead of this variable using the variables, we can confine to using only the coefficients and the constants. Apa itu? Kita katakan, 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 kita Kr அவ்வடா X1, X2 விடுத்து இங்கனே நம்மல இருதும் போ, இவ்வட X1, X2, இவ்வடையல்லாம் X1 வெடும், இவ்வடையல்லாம் X2 வெடும், இவ்வடையல்லாம் Xn வெடும் அதுக்கையல்லாம் நம்மல விடுவாக்கிட்டு just the coefficients மாத்ர விடுத்து இடுதுவா, இவ்வடது constants ஏட்டு சாய்டில் இவ்வடனால் இந்தே, 
കോൺസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതാണ് ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദി ലീനിയർ സിസ്റ്റം വൺ ദിസ് അറേ ഇസ് കോൾഡ് ദി ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഓർ സിംപ്ലി ദി മെട്രിക്സ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എക്സ് വൺ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർ എക്സ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇതൊരു ലീനിയർ സിസ്റ്റം ആണ് ഇൻ ദി ത്രീ അൺനോൺസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻസ് എടുത്ത് എഴുതുക വൺ ഫോർ എക്സ് ടുവിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻസ് മൈനസ് ത്രീ സെവൻ എക്സ് ത്രീയുടെ കോയിഫിഷ്യൻസ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻസ് ഇതെടുത്ത് എഴുതുക ഇത് തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഇടുക ഇനി ഒരു അറേ ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതാണ് അറേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് ഇനി അടുത്തത് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആകെ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ വേരിയബിൾസും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം സിസ്റ്റം ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു സെവൻ എക്സ് ടു പ്ലസ് നയൻ എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇല്ലാത്ത വേരിയബിൾസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സീറോ കോയിഫിഷ്യൻസ് ഇട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് എഴുതുക അപ്പം ഏതാ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഇല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് സീറോ എക്സ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ സെക്കൻഡ് റോയിൽ എക്സ് ത്രീ ഇല്ല അപ്പോഴും പക്ഷെ എന്ത് എഴുതണം ഇറ്റ് ഇസ് ടു ബി റിട്ടൺ ആസ് ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് ടു പ്ലസ് സീറോ എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ലാസ്റ്റ് എത്തതിൽ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ ടേം ഇല്ലെങ്കിലും അവിടെ സീറോ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് നയൻ എക്സ് ത്രീ അങ്ങനെ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ ടേംസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് എക്സ് ടുവിൻ്റെ ടേംസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് എക്സ് ത്രീയുടെ ടേംസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കോൺസ്റ്റൻസ് എല്ലാം ഒരേപോലെ ആക്കി ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മളതിൻ്റെ മെട്രിക്സ് എഴുതുക ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ടു സീറോ ആണ് ഫസ്റ്റ് കോളം സീറോ എയ്റ്റ് വൺ ആണ് സെക്കൻഡ് കോളം മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ നയൻ ആണ് തേർഡ് കോളം കോൺസ്റ്റൻസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ സെവൻ വൺ ഇവിടെ ഒരു വര ഇടാനായിട്ട് അതും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതി ആ ഒരു അറേ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി എന്നാൽ വി ഹാവ് ഒബ്ടൈൻഡ് ദി ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് ഓഫ് ദിസ് ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളാദ്യം ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ എലിമെൻറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മെട്രിക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്ത് എലിമെൻറ്ററി റോ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയും നമ്മളതിന് സിൻസ് ദ റോസ് ഓഫ് ആൻ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ എ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ദ ത്രീ എലിമെൻറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ എ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഗിവൻ എബവ് ആർ ഈക്വലൻ ടു ദി ഫോളോയിങ് എലിമെൻറ്ററി റോ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ എ മെട്രിക്സ് ഇപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ആദ്യത്തേത് മൾട്ടിപ്ലൈങ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ബൈ എ നോൺ സീറോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് മൾട്ടിപ്ലൈ എ റോ ബൈ എ നോൺ സീറോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ യു ക്യാൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് എനി ടു ഇക്വേഷൻസ് എന്നുള്ളതിന് പകരം യു ക്യാൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് എനി ടു റോസ് തേർഡ് വൺ യു ക്യാൻ ആഡ് എ നോൺ സീറോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് വൺ റോ ടു എനി അതർ റോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും ഒരു മെട്രിക്സ് കിട്ടി അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്താലും ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ സൊല്യൂഷനും ആദ്യം നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള മെട്രിക്സിൻ്റെ സൊല്യൂഷനും ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സിനെ ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് ഈ എലിമെൻറ്ററി റോ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ടു മെട്രിക്സസ് ആർ റോ
In the former method, we row reduce the augmented matrix of the system until we arri arrive at a row equivalent augmented matrix in a row echelon form. This row echelon form is the first one. First, non zero entry, either Gauss elimination method or Gaussian elimination. We the have row reduction up to obtaining the row echelon form of a augmented matrix. The first non-zero entry in a non-zero row is a 1. Where the first element is not the same. If you have a non-zero row, we have zero rows. We have to do the operations. Uh, non, uh, non zero row and angle are the first at the non zero entry nor another one night. In a mumbila, one ala the where elements on them. Zero, yo, one ala the where elements on them, friendly and David. In, in consecutive non zero rows, the first entry one in the lower row appears to the right of the one in the higher row. On the Moko change would change the Tinyang and Alan and Dingle, the Mokon exchange the Tinokang and Matam Patanana. Third one, rows consisting of all zeros at the are at the bottom of the matrix. Zero rows are at zero matram are in the rows in the number matrix in the bottom of the country. In the number of the conditions are satisfied in the form in the number row echelon form. In the number of row echelon form, we have the ghost Jordan elimination method. That is the corresponding item. We will see the conditions in the first non zero entry. Row echelon form is the first non zero entry in a non zero row is a 1. We will see the zero row, first matrix. We will see the zero row. The third row is the zero row. We will see the non zero row. That is the first non zero entry. We will see the first non zero entry in the first row. Baki, with a five on them, with a mumbilvan noda, Namangane, e first element in a first non zero entry in a non zero row in a one naki. Add the row noku, Avadim, first non zero, second Kodathilana, non zero element of Anidikin, the Vashadina mumb, the matriulu, zero matriulu. Apo, first condition satisfied Jedu. In consecutive non zero rows, the first entry one. In the lower row, that is consecutive non zero rows. This is upper row, this is lower row. First entry 1 in the lower row appears to the right of the 1 in the higher row. So, this is higher row, this is upper row. That is the right row. This is the one where we are. This is the one where we are. This is zero one where we are. This is the one where we are. अगर लेकिन ये रोस तो हमले इंटरचेंज ये तो हमले ऐडी करने ये ना आले अदर एक्सलॉन फॉर्म नहीं है कारण ना हमको और एक नई बड़ा वन वर्ण ऑन अर्बन तो नहीं है इबड़ा मैंने कहा जीरो वन नई बड़ा वन वर्ण है पक्षे आड़ता वर्ण ना आ रहे हैं तो इंगोड़े वर्ण बाढ़ लो इधर राइट � दाना zero row अदो third row आये टे एट आवश्यक नॉन नामले दे दी किन्दो नी अदो ये अड़ता मैट्रिक्स में गुड़ियों नो नोक का इंदा वैंडर द first non zero entry इन्ने non zero row वन नाइ दी किन्दो अभी बड़ा तन्ने वाले नाम नहीं लिया पक्षे ये दो जो non zero row ये डटा आलम ये वड़ा zero row सी लिया दूसरा दिक्या ये दो जो non zero row ये डटा आल First non zero. अब इबड़ा आदेन दोनों zero से बन्दो इन्हें टोरे one बन्दो. नी आठ तक condition in consecutive non zero rows. इधर है ना आठ तक तला रहे दोनों non zero rows. First entry one in the lower row. इधर है ना lower row नो रहे ना द. इबड़ ते first entry आई तो बन्दी रीकिन्ना non zero entry आई तो बन्दी रीकिन्ना one नो रहे ना द एवरेज वाले आम बाढ़ डलो. इधर इंदर right लेके वाले आम बाढ़ डलो. इपर � Ekalon form, allah, nama lain dia, nama ini interchange itu, pindu, pada zaman awal dia, untuk interchange itu, tetapi mana mati itu sendiri, mana ini, adalah ada dua amta condition, pada zero row sendiri, tidak ada dua, tiga amta itu berada nakkan dah, tidak ada. Pada saat ini, sesam, ini dua condition, sepas satisfied itu, zero row tidak ada. 
ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മാറ്ററേ അല്ല ഉണ്ടോ ഇതാണ് എക്കലോൺ ഫോം റോ എക്കലോൺ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫൈവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ടു മൈനസ് വൺ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ബോധേടെ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പിന്നെ സീറോ റോസിനെ ലാസ്റ്റ് എഴുതുന്നത് മാത്രമാണ് റോ എക്കലോൺ ഫോമിൽ പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറച്ചും കൂടി പരിപാടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഗോസ് ജോർഡൻ എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഗോസ് ജോർഡൻ എലിമിനേഷനിൽ ഇൻ ദ ഗോസ് ജോർഡൻ മെത്തേഡ് ഡ്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ കണ്ടിന്യൂഡ് അൺടിൽ വി ഒബ്ടെയിൻ ആൻ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്കലോൺ ഫോം ഈ റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്കലോൺ മെട്രിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ കൂടെ നാലാമത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എ കോളം കണ്ടെയ്നിങ് എ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി വൺ ഹാസ് സീറോസ് എവരിവറൻസ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ഇവിടെ വണ്ണാണ് ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും സീറോ ആണ് അത് ഓക്കെ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ എൻട്രി വൺ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് റോ അവിടെ പക്ഷേ ആ കോളത്തിലെ അടുത്ത ഒരു നോൺ സീറോ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ സീറോ ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അതേപോലെ ഇവിടെ വൺ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ എൻട്രി നോൺ സീറോ റോയിലെ ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ എൻട്രി വണ്ണാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഈ കോളത്തിലെ ടു നമ്മൾ സീറോ ആക്കാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെന്നാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്കലോൺ ഫോം റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് ആക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗോസ് ജോർഡൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ മെട്രിക്സിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റോ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്തിട്ട് റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്കലോൺ ഫോം റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് മിനിറ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്കലോൺ ഫോം ഒക്കെ മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഈ ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ എൻട്രി ഓരോ സ്ഥലത്തും നോൺ സീറോ റോസിൽ വൺ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു എലമെൻറ്റ് നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് വൺ വന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ആ കോളത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസിനെ എല്ലാം സീറോ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എന്തായാലും പറയാത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനെങ്ങനെയാണ് സീറോ ആക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ റോ ഓപ്പറേഷൻസ് പറഞ്ഞു ഒരു റോയുടെ കൂടെ ഒരു റോനെ ഒരു നോൺ സീറോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെന്നാലും നമുക്ക് അത് എലിമെൻറ്ററി റോ ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സൊല്യൂഷനിൽ വ്യത്യാസം വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ മൈനസ് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ഈ റോയെ മൈനസ് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നിട്ട് ഈ റോയുടെ കൂടെ ഫസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ചേഞ്ച്ഡ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദിസ് റോ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് സീറോ വൺ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ സീറോ മൈനസ് സീറോ സീറോ ടു ഇത്രയായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ പ്ലസ് ഫൈവ് വന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് സെവൻ വന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്തായി ഏതൊക്കെ സീ റോസിലാണ് നോൺ സീറോ വൺ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് നോൺ സീറോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലുണ്ട് അല്ലേ അവിടുത്തെ ആ കോളത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ഓൾറെഡി സീറോ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും സീറോ ആണ് ഇനി അടുത്തത് സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ എൻട്രി വൺ ആണ് അതെവിടെയാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ കോളത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് മുമ്പ് ഇവിടെ ഫൈവ് ഒരു നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ സീറോ ആക്കി ഇവിടെ നോൺ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല അടുത്തത് സീറോ റോയ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്കലോൺ ഫോം അതേപോലെ ഇവിടെ എവിടെയായിരുന്നു പ്രശ്നം ഈ വണ്ണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ എൻട്രി ആണ് ഇന്ന നോൺ സീറോ റോ പക്ഷെ അവിടുത്തെ ആ കോളത്തിൽ വൺ വന്ന കോളത്തിൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ നമ്മൾ മാറ്റുന്നു സോ എന്ത് ചെയ്യണം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ടുവിൻ്റെ പ്ലേസിൽ സീറോ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഈ മൈനസ് ടു ഈ രണ്ടാമത്തെ റോയിനെ മൈനസ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് റോഡ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് റോയിസ് ചേഞ്ച്ഡ് ടു ഫസ്റ്റ്
ഇതും കൂടി അങ്ങ് പറയാം നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ റോ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മെട്രിക്സിനെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗോസ് ഇൻ എലിമിനേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്കലോൺ ഫോമിലേക്കും ഗോസ് ജോർഡൻ എലിമിനേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സീ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആർ വൺ ഇങ്ങനെ ഡബിൾ ആരോ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ഈ റോയിനെ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻ്റർചേഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് എന്താണ് ഈ രണ്ട് റോസും തമ്മിൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ടു ആർ ഇൻ്റർചേഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് പിന്നെ അടുത്തത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ സീറോ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഈ സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സീറോ ആക്കണം അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ റോയിനെ മൈനസ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് ആർ ടു ഗോസ് ടു ആർ ടു പ്ലസ് മൈനസ് ടു ആർ വൺ അപ്പം അതിനെ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ടു ഗോസ് ടു എന്ന് പറയില്ല പക്ഷെ അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് മൈനസ് ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഫൈവിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഇവിടെ സീറോ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആർ വണ്ണിനെ മൈനസ് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആർ ത്രീയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആർ ത്രീ ഗോസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ത്രീ അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ നോട്ടേഷനും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ആർ ഐ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ടു ആർ ജെ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ദ റോസ് ഐ ആൻഡ് ജെ ആർ എന്ന് പറയുന്ന റോസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ആർ വൺ ആർ ടു നേരത്തെ ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സി ആർ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ യു മൾട്ടിപ്ലൈ ദി ഐത്ത് റോ ബൈ ദി നോൺ സീറോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി സി ആർ ഐ പ്ലസ് ആർ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ യു മൾട്ടിപ്ലൈ ദി ഐത്ത് റോ ബൈ സി ആൻഡ് ആഡ് ഇറ്റ് ടു ദി ജെയ്ത്ത് റോ എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം എന്തായാലും ഇത്രയും നിങ്ങളിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ക